ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടു സി എസ് സി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സിനേറിയോ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ടെൽ ഹി ഫോർ പെർസ്യൂയിങ് പി ജി കറൻലി യു ആർ ഇൻ ദ ആലുവ ആൻഡ് ദ ഫൈറ്റ് ഫോർ ഡെൽഹി ലീവ്സ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ഇത് ചുമ്മാ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ സിനേരിയോ കൊടുത്തേക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി പി ജി എടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആലുവയിലാണ് ബട്ട് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ വരണം ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് വരണം സോ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനേരിയോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഗോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടുത്തെ ഗോൾ എന്തുവാ ടു റീച്ച് സിറ്റി ടി വി എം ഫ്രം ആലുവ ടു ഗെറ്റ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർ ഡൽഹി ഗോൾ എന്തുവാ നമുക്ക് ടി വി എം എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ എത്തണം ഫ്രം ആലുവ ആലുവയിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് ടി വി എമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് പ്രോബ്ലം സോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയസ് സിറ്റീസ് ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ആലുവ അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിറ്റികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വേരിയസ് സിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സിറ്റീസ് ഈ സിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ പറയുക ആലുവയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലോട്ട് പോകണം ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്താ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസിനെയാണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഗോളും ഫോർമുലേറ്റ് പ്രോബ്ലവും സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് തനി എഴുതാനായിട്ട് അറിയാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈഡ് ഗോളിലേക്ക് എത്തണം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഹെസ് ദ മെത്തേഡ് ടു റീച്ച് ദ ഡിസൈഡ് ഗോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഗോളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വി യൂസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നിക് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പ്രോ എന്താ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഫോമിങ് അൽഗോരിതം നമുക്ക് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ സീലായാലും പൈത്തനിലായാലും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലായാലും ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതും െ പിന്നെ ഹൊറിസ്റ്റിക്സ് ഹൊറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യും അതായത് മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ എത്തിയത് ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അതായത് മുന്നേയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിനെയാണ് ഹൊറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെർഫോമിംഗ് റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് അതായത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂലകാരണം എല്ലാം നമ്മൾ തപ്പി തടഞ്ഞ് അതിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എത്തും അതാണ് പെർഫോമിംഗ് റൂട്ട് കോസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ കൊടുത്തേക്കുക സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇൻ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം എന്തുവാ ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡീപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കോസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്കുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഏതൊക്കെ നോളജ് വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇനി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കാണും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്സിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പല മെത്തേഡുകൾ കാണും അല്ലേ ഇനി ചൂസിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ച
അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ അടുത്ത ഗോൾ ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് പാത്ത് കോസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ ഏജൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഗോൾ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടാണ് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ എയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ ഒരു റോബോട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ റോബോട്ട് എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്സിനെയാണ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ മൂവ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ബൈ ആൻ ഏജൻറ്റ് അതായത് റോബോട്ട് എടുക്കുന്ന എന്താണ് പോസിബിൾ മൂവ്സ് ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം ആ ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് ആ മൂവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആക്ഷൻ്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ അതിലെടുക്കുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗോൾ ടെസ്റ്റ് ഗോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡോട്ട് എത്തി അത് തന്നെയാണോ കറക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കത്തില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇ ഡിറ്റർമൈൻ ഇഫ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെത്തി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് തന്നെയാണോ ഗോൾ എന്ന് പാത്ത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നോഡിനിടയിലുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവം ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഏജൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് എനിക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ബി വഴി പോവാം ഈ ഇല്ല ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് വഴി പോവാം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് വഴി പോവാം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് വഴി പോവാം അപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് വഴി പോവും ഫോർ വഴി പോവും കാര്യം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതാ പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെഷർ ദ പെർഫോമൻസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ എ ന്യൂമറിക് കോസ്റ്റ് ഈസ് അസൈൻഡ് ഒരു ന്യൂമറിക് കോസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഹാവ് ദ ലോവസ്റ്റ് പാത്ത് കോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും